നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ന്യൂമെറിക്കൽ അനാലിസിസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ഒരു ആ ഒരു ബേസിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ റിയൽ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓൺ ദ ഇൻ്റർവൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ സീറോ വൺ വിത്ത് ആൻ ആക്യുറസി ഓഫ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ വഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് മൂന്ന് വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മോഡ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ വൺ കിട്ടണം ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് വേണം നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ഫോം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആ റൂട്ട് ത്രീനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആവില്ലേ അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആയിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു കൊണ്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നിട്ട് ഓൾ റേസ് ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് മോഡ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാണണം അങ്ങനെ കാണുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ വൺ കിട്ടണം അത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ജി അതിൻ്റെ ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ എന്നിട്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് അല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇനി അതിൻ്റെ മോഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ മോഡ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നിട്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള അത് നമ്മൾ ഈ എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ആ ഒരു മൈനസ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മേലെയും ഒരു ടു എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു മൈനസ് വാല്യൂ കളയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ എന്നുള്ള ഫോമിലോട്ട് എടുത്തത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മോഡ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയിട്ടാണ് വരിക ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഇൻഫിനിലോ ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ വൺ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താവും സീറോ സീറോൻ്റെ കൂടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വരില്ലേ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ടിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മോഡ് അല്ല ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സ് ഈക്വൽ ടു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജി ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ജി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മൾ പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം പി നോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ സീറോയും വണ്ണും വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് കൂടും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് കുറയും നമുക്കൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നടുവിലത്തുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് അതാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കൂട് കുറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നടുവിലത്തെ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് വേണം വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി സെവൻ ഫൈവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ഇനി പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തീരത്തിൽ പഠിച്ചത് ജി ഓഫ് പി എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ തീരത്തിൽ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കാം എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ എന്ന് പറയും ജി ഓഫ് പി വൺ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഓഫ് പി നോട്ട് അപ്പോൾ പി നോട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പി നോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ജി ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പി നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി പിന്നെ എൻ ടു വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ പി ടു ആണ് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് പി ടു മൈനസ് പി വൺ പി വൺ അല്ല വൺ അപ്പോൾ ജി ഓഫ് പി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ പി ത്രീ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് പി ടു ആണ് ജി ഓഫ് പി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ടു സീറോ ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കാം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് നാല് പ്ലേസ് സ്റ്റഡി ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ പി ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ജി ഓഫ് പി ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ നേരത്തെ കിട്ടിയ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻസറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ പി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് പി ഫോർ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നാല് പ്ലേസ് സ്റ്റഡി ആവണം അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് പി ഫൈവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജി ഓഫ് പി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല കറക്റ്റ് നാല് പ്ലേസ് സ്റ്റഡി ആവുന്ന വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ ജി ഓഫ് പി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ
cos x equal to 2x minus 3 x equal to cos inverse 2x minus 3 இந்த வார்ணட்டு Indonesia 1 by 2 இந்தே தாழ் அல்லங்க 1 by 2 இனோடு இக்குவலான இந்த விச்சு கையின்னா 1 இந்தே தாழ்யானல்லோ அப்போ நமுக்கு இயுரு value அல்லங்க இயுரு G of X எடுக்காம் பட்டும் minus 1 less than or equal to sin X less than or equal to 1 இது இந்து பரையினது sin X இந்தியும் cos X இந்தியும் values எப்புடும் minus 1 இந்தியும் 1 இந்தியும் எடையில் ஐருக்கு மின்டாவா இனி இவ்வடை trigonometric function தே கேசு வேறும்போ நம்மலு நியம் பார்ணலும் calculatorலு radian mode திட்டு வேணம் சியானைட்டு பாக்கில்லதினோக்க செலப்போ radian mode திட்டில்லும் correct answers கிட்டும் பர்ச்சு trigonometric function தே கேசில் எந்தாயாலும் mode மாட்டனம் calculatorலு mode மாட்டனம் போ sin cos அங்கனிக்க வேறும்போ நம்மலு calculatorலு mode மாட்டிட்டு வேணம் ஒரு functions இந்த equations கண்டுடிக்கான் P0 ஐட்டு trigonometric functions இந்த கேசில் எடுக்கந்து இத்திரேங்க அருங்களும் மன்சிலாயிலே இன்னி நமக்கு Gயான ஐட்டுலது பிரத்தேசந்தானு இன்னி G of X நம்மல ஏதானுலது select ஏது வெச்சின்ட அப்பாது எழுதுவேக்கா 1 by 2 cos X plus 3 நுவார்னட்டு எழுதுவேக்கா இங்கே வடன் நம்மல P0 ஐட்டுடுக்கந்து pi by 2 அனப்ப இப்போ இவடை N1 நம்மலும் கண்டுவிடிக்கா, இது போக்சில் நம்மடை equation போக்சிலாக்கி விக்கியா, அப்போ P1 நும் வரையின்னது G of P0 அப்போ 1 by 2 cos P0 எத்திரையான் நம்மல் இடுத்தேக்கின pi by 2 எல்லே, அப்போ நம்மல் ஒரு காரிங்களும் bracket இட்டு கொடுக்காட்டா, இந்தது pi by 2 plus 3 இந்த சியா, வடகிட்டுந்து 1 by 2 cos 90 plus 3, இது நம்மல இனி n equal to 2 உன்னு வருந்து கொடுத்துட்டு வேணம் நம்மல் அடுத்தால் ஜியான் அப்போ அது கண்டு பிடிக்கியும் போ p2 ஆனு கண்டு விடிக்கேண்டது p2 உன்னு வருந்து கையின்யா g of p1 equal to எந்தானு 1 by 2 cos 1.5 அல்லும் கிட்டுக்கின 1.5 plus 3 இதுன்னு வரையின்னது 1.5354 நம்மல் நாலாம் தப்பிலிச் அப்போம் P3 இந்த வரையினது G of P2 ஆன அப்போம் 1 by 2 cos நமுக்கு கிட்டேக்குந்து 1.5354 அல்லை அது இந்த value வண்டு விடிக்கே plus 3 போம் நமுக்கு கிட்டுந்த answer 1.5177 ஆன இன்னி n equal to 4 ஜியா அப்போம் நமுக்கு இது வலத்த answer கிட்டுந்து 1 by 2 cos bracket கொடுக்க 1.5177 plus 3 இத்திரேன் காரிங்களை இழுதுவேக்கியா அப்போம் கால்குலேட்டில் செய்யும்போ நமுக்கு இந்த answer கரக்ட்டையத்து கிட்டும் 1.5265 ஆனகிட்டுந்தான் answer அப்போம் ஒரு answers நம்மல கிட்டானைத்து கரக்ட்டு கால்குலேட்டரில் இங்கன bracket இட்டு கொடுத்துட்டு அனம் செய்யானைத்து அங்கன நம்மல n equal to 5 எவ்வடம் வேறு நம்க்கு செய்யனும் நாரியில்லாட் அப்போம் நம்மலுக்கு கரக்ட்டு இதில் பர்ணைக்குந்து மூனு பிலிஸ் செடியாவுந்த வேறு இது continue செய்யானானு வரையினது அப்போம் நம்மலுக்கு போட N5 வண்டுடியனம் அப்போம் இங்கனே எத்திர ஸ்டிப்ஸ் செய்யனும் நம்க்கு அரில்லாப் கரக்ட்டு நம்மடை answerல் மூனு பிலிஸ் செடியாவுந்த 1.5243 இன்னும் வண்ணட்டு கிட்டி இதைப் போல என்னின் 4 வண்ணட்டில் வேலி கொடுத்துக்கா அல்லா என்னின் 7 வண்ணட்டில் வேலி கொடுக்கா அப்போம் நமுக்கு 7 கொடுக்கும் போ equationல் அங்கனு நமுக்கு P7 கண்டுடிக்கா நமுக்கு கண்டுடிக்கும் பகிட்டும் வேலியும் வரையினது 1.5232 அனு அப்பித்திரை அப்போம் P8 என்ன வார் என்ன G of P7 ஆனு இது செய்யும்ப நம்க்கு 1 by 2 cos 1.5232 plus 3 அப்போம் இவ்வடு நம்க்கு கிட்டுந்து 
ത്രീ സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്ലേസ് ഇവിടെ അല്ല മൂന്ന് പ്ലേസ് ഇവിടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലം നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കറക്റ്റ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം നിർത്താം എൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ മോഡ് ആക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും മോഡിൽ തന്നെ പ്രെസ് ചെയ്ത് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റേഡിയൻ കാണുന്നില്ലേ അതിൽ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ റേഡിയൻ മോഡിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് മോഡ് പ്രെസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയൻ കാണും അപ്പോൾ അത് റേഡിയൻ എത്ര രണ്ടാമത്തെ ആണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോൾ ടൂവിൽ അമർത്തും ഓരോരുത്തരുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അവരവർ അതിൻ്റെ സംഭവമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവിഷൻ ശ്രീയിൽ ചോദിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസ